na Ahmed Darwesh. Marhaba, ni furaha iliyoje kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu hapa hapa kwenye taarifa za kete leo chagula. Kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo. Shehena mabomu ulionaso huko Mombasa kuteguliwa huku mmiliki wa gari aliyokuwa na mabomu akiendelea kusakwa na polisi. Swada kupiga marufuku vaa ya menisketi waandaliwa kabla kuidhinishwa na bunge la kaunti ya Kilifi. Wachuuzi katika soko la Gikombana Kibuye wakadiria hasara kupitia visa tofauti vya mikasa ya moto. Na michezoni afueni kwa kocha James Nandwa baada ya FC Leopards kutafuna miwa ya Sony Sugar. barabara kabisa karibu kwenye taarifa za KTN leo. Tunao taarifa zetu ambapo taarifa zinazofikia vipunde nikiwa hapa studio ni kwamba chuo kikuu cha Moi kimefungwa kutokana na ghasia ambazo zimesababishwa na wanafunzi wa chuo hicho. E, taarifa za vipunde ni kwamba chuo kikuu cha Moi kimefungwa kufuatia e, ghasia zilizosababishwa na wanafunzi wa chuo hicho. Kwa mengi zaidi ni hapo mwendo wa saa tatu kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza. Kando na hayo tufululize moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa ambapo mahakama ya Mombasa imetoa ruhusa kwa mabomu yaliyopatikana mjini humo kuharibiwa. Idhini hiyo imetolewa baada ya mahakama kuelezwa kwamba silaha hizo ni hatari mno kwa maisha ya watu iwapo mabomu hayo yatahifadhiwa. Wakati huo washukiwa leo kamato wamekanusha mashtaka saba dhidi yao. John Juma na maelezo zaidi. Kufuatia mabomu na silaha hizi za kigaidi kupatikana washukiwa Abdulaziz Abdullahi na Isaac Nur wamefunguliwa mashtaka saba mbele ya hakimu mkazi mkuu wa Mombasa Richard Odenyo Miongoni mwa mashtaka yakiwa kuwa wana Al Shabab kujiandaa kutekeleza mauaji kumiliki vilipuzi bunduki na risasi kinyume cha sheria mashtaka ambayo walikanusha na hakimu akaratibu kesi hiyo kusikizwa tarehe 22 Mei mwaka huu Upande wa mashtaka uliomba silaha zilizopatikana ziharibiwe hasa mabomu na magruneti kwa msingi kuwa ni hatari kwa usalama wa polisi na raia wanaokaa karibu ombi ambalo hata washukiwa hawakupinga Ilibidi hakimu Richard Odenyo kuandaa shughuli za mahakama katika makao makuu ya polisi karibu na silaha hizo ambapo baada ya kuthibitishiwa hatari iliyopo kwa silaha hizo kuhifadhiwa kama ushahidi ametoa ruksa kwa silaha hizo kuharibiwa silaha hizo sasa zitaangamizwa kesho chini ya usimamizi wa wataalam wa mabomu gari lilokuwa kama gala la mabomu na silaha za maangamizi makuu maafisa wa usalama wakilitaja kama kambi ya jeshi na inaonyesha kwamba kila uchao uhalifu unazidi kuimarika na swali hapa ni kwamba je wewe binafsi wachukulia usalama kwa njia gani John Juma KTN makao makuu ya polisi Mombasa na mkiwa ngalipo kwenye swala hilo hilo linalofungamana na mabomu bado itakuletea taarifa inaonyesha jinsi mabomu hayo yalivyoingizwa humu nchini na vile vile jinsi magaidi wanavyotumia mbinu mpya na kuweza kusababisha maafa katika taifa la Kenya kando na hayo lakini taarifa hii kwa jikoni inaarifiwa ikiwa tayari itaweza kuwasilisha kwako Kwangeneko ni kwamba mahakama kuu imetoa amri ya kusitishwa kwa muda hatua ya kufungua zabuni mpya za ununuzi wa vipakatalishi kwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Kampuni ya Olive Telecommunications kutoka nchini India iliifika mahakamani au kupeleka kesi hiyo mahakamani ikitaka mahakama kuingilia kati na kuiruhusu kuendelea na zabuni hiyo iliyosimamishwa na bodi ya kusathmini zabuni za kitaifa. Jaji Weldon Koriru wa mahakama kuu ametenga tarehe kumi mwezi ujao Aprili kama siku itakayosikilizwa kwa kesi hiyo ambapo hatima ya zabuni iliyotolewa kwa kampuni ya Olive Telecommunications Private Limited itajulikana. Bodi ya kutathmini zabuni za taifa ilifutilia mbali zabuni ambayo Wizara ya Elimu ilitangaza kwamba imeipa kampuni hiyo ya Olive Telecommunications ndipo saa kampuni hiyo ikafika mahakamani kuharamisha uamuzi huo. Bodi hiyo ilichukua hatua hiyo kutokana na madai kwamba kamp Kampuni ya Olive haina uwezo unaohitajika kifedha kuchukua tenda hiyo. 
Mm. Olive Telecommunications ikuasilisha malalamishi yake mahakamani imesema kwamba hawakupewa fursa ya kuthibitisha uwezo wao wa kufanikisha shughuli hiyo ya kuleta kompyuta milioni moja nukta moja kwa wanafunzi wa darasa la kwanza nchini Kenya. Zabuni yao ilifutiliwa mbali na bodi hiyo ambayo iliamuru shughuli hiyo kuanza upya. Olive Telecommunications kwa upande wake imeomba mahakama kwamba endapo bodi hiyo ilikwazwa na kiasi cha fedha zinazotajwa kwenye zabuni hiyo basi ipe fursa kuendelea na biashara hiyo kwa kiasi kinachokubalika kwa usika wote. Kwa sasa serikali imeamrishwa kuzitisha zabuni za zote mpya kuhusu mradi huu wa vipokatalishi hadi bodi ya kutathmini zabuni za taifa pamoja na kampuni ya Olive Telecommunications ifike mbele ya jaji Weldon Korir mwezi ujao kama ilivyoagizwa kwenye uamuzi wa leo katika mahakama kuu. Franco Tiano Ketien leo Nairobi. Kongeneko kaunti na enzi wa mno na watalii huenda kapata pigo kwa wapenzi wa mavazi ya wazi. Bunge la kaunti ya Kilifi limependekeza mswada kupiga marufuku uvazi wa sketi fupi ama minisketu kipenda. Iwapo mswada huu utajadiliwa na kuwa sheria pia utawazuwa na funzi wa kike kuvaa mavazi ya kuonyesha siyemu zao za mwili mbali na naume eh, kuzuiliwa kuvaa suwale za kuwa bana. Lofti matambo na maelezo zaidi. Ni taswira uliyoizoea katika maeneo ya kujivinjari na katika ufu wa bahari ambapo si ajabu kuona mavazi yanayosemekana haya stiri. Hata hivyo kaunti ya Kilifi inaonekana kufuata mkondo wa nchi ya Uganda kupiga marufuku kuvaliwa kwa nguo zisizo stiri haswa minisketi. Hii mswada niliupeleka kwa sababu niliona hasa vile ambavyo watoto wa shule imewaathiri na waswahili walisema mtoto mleavo ndivyo akwavo na sheria hiyo itakapopitishwa huenda ikawakataza wengi haswa watalii wa kigeni na humu nchini ambao hujivinjaru ufukweni na mavazi haya ya kuogelea paja lote liko nje hasa ile ni aibu hata mbele umeitwa na wazee wako huwezi kuenda vile olivu kwa sababu uko uchi uko nusu uchi tumbo liko wazi mapaji yako wazi sisi kama wazee tunakosa hata mali ya kuangalia unaona watoto ni watoto wetu wakipita hata tuna tunaangusha macho chini kwa vile kaunti ya kilifi huenziwa mno na watalii wengi wao wakipendelea mavazi wazi je huenda hili likaathiri biashara hii watalii kule ni watu ambao hata wakiingia kwa masoko ama wameingia kwa supermarket hutaweza kuona mtalii anatembea sehemu zake za siri ziko nje. Pendekezo hilo sasa limewasilishwa kwa wataalamu ili lipigwe msasa kabla ya kujadiliwa bungeni. Vyovyote vile wengi wanaunga mkono mswada huo. Aliyekuwa waziri wa elimu mwenda zake Mutula Kilonzo alizua mdahalo mkali miaka miwili iliyopita kwa matamshi yake kuhusu urefu wa sketi kwa wanafunzi wa kike. Makali ya sheria ya kupiga marufuku uvaliaji wa minisketi yameanza kuonekana huko Uganda baada ya wanafunzi 20 wa kike kuvuliwa nguo hadharani kwa tuhuma za kuvalia sare zilizodaiwa kuwa fupi. Je, sheria hiyo itasimama kaunti ya Kilifi endapo itapitishwa? Lofti Matambo, KTN Leo. Na bila shaka ni swala ambalo mdahalo wake utaendelea kwa muda mrefu zaidi. Tulekee kwenye taarifa ambapo inahusiana na mkasa wa moto ambapo wachuzi katika soko la Gikomba hapa jijini Nairobi na lile kibuye jijini Kisumu wamepata hasara kubwa baada ya moto kuteketeza masoko hayo. Visa vyote viwili ambavyo vimetokea kwa wakati tofauti vimetokea usiku huko mkia leo. Mwendo wa saa mbili za usiku wa jana wakati wachuuzi wa soko maarufu la Gikomba walikuwa tayari kufunga kazi nipo moto huo ulipoanza wafanyabiashara na ripoti kusikia mlipuko katika moja wapo vibanda vya soko hilo kabla ya moto kusambaa hadi eneo la daraja la Shauri Moyo Tafadhali gavana uh, kama tuko na gavana akuja uh, aone tu mwenyewe na macho. Tumechoka. Kama on, kama ni kusudi ya, ku, ya kubomoa hizi manyumba watuambie. Mwenyeji wakachukua hatua za kuzima moto ili kunusuru mali yao. Baada gari zima moto kushindwa kuingia kibandani kutokana na wembambo wa barabara za soko hilo. Kutokana na hali hii wachuzi wa soko la Gikomba wamesalia wakikadiria hasara waliopata. 
na wachuzi wa soko la Kibuye mjini Kisumu waliamkia hasara na huzuni baada upande mmoja wa soko hilo kuteketea Yabewa mwanamke mmoja alijifungia ndani ya duka moja la soko hilo na kujiteketeza moto. Mwanamke huyo anadaiwa kujitoa uhai baada ya kuachwa na mpenziwe. Huyo mama bila alikuwa ndani tulisikia kilia na moto umelipuka. Basi tukaanza kufunja mlango ilikuwa mlango ya sildo. Bila ilikuwa sildo ilikuwa ngumu vile tunaweza funja hiyo mlango. Sasa ilibidi hizo manguo na mali ilikuwa ndani au ichomoke, ichomeke. Jumla vibanda sita vilivyo na zaidi ya biashara kumi viliteketea. Hii ni mara pili kwa moto kuteketeza sehemu kubwa soko hilo katika muda usiozidi mwaka mmoja. Agnes Penda Kitin leo. Mwenyekiti wa chama cha walimu huko nchini NATO Wilson Sosiona amekashifu vikali serikali kuhusu madai ama mradi vipakatalishe ikisema kwamba fedha hizo zinafaa kutumiwa kuajiri walimu zaidi na kuongezea marupurupu. Sosiona alikuwa akizungumza mjini Kisumu wakati wa kutangaza mpango wa kuwalipa waalimu wanapokuwa katika mgomo. Sosiona anasema kwamba serikali inapoteza fedha nyingi zaidi kwa miradi ambapo haiwafaidi wanafunzi wengi na badala yake anaitaka serikali kuwashughulikia waalimu. Chama hicho cha walimu cha NAT vile vile kimeanzisha hazina maalum kwa lengo la kuwalipa waalimu marupurupu pindi wanapokuwa kwenye migomo. Leave alone any proposals to reduce ascent from their mega salaries. And it is not just adequate pay. The government must prepare to recruit enough teachers in this country. Kwa ganeko tume kusumamia masala ya arzi na ungozo na mwenye kiti wake Muhammad Swazuri yanasema kwamba mekumbwa na changamoto katika utenda kazi wake kutoka na uhaba wa fedha. Tume hiyo inadai kwamba iliomba kupewa bajeti ya shilingi bilioni saba kushughulikia masala ya ardhi lakini badala yake serikali ikawatengea takriban shilingi milioni mbili pekee ambazo haziwatoshelezi. Vile vile katika mkutano wa leo swala la wananchi kwenye kwa vipande vya ardhi vilivyotengewa shughuli za kuwalinda wanyama pori liliibuka huku tume hiyo ikisema kwamba inaendelea kuzozana na wizara ya ardhi inaongozwa na waziri Bichari Tingilu. They told you we bought this land, but it's a, a complete fraud. When you begin to do investigations, you find that those documents are generated somewhere and uh, somebody, they're used to defraud people. So we do have corruption and issues of fraud. But what I can tell you as a commission is that we are able to determine which are the right documents. So I know that. And we have also put in place an investigations uh, department that's going to assist us on that. Then we do have, uh, nowadays we're having people invading private and public land. I think you've seen that happening a lot. That is not allowed. Invasion of private land or public land is against the law. But we are seeing that happening a lot. Because I don't know what people want to achieve with that, but that is illegal. That is lawlessness, a sign of lawlessness, which will not allow to happen. One of the reasons we are going to Washington is about these lands. And I think the essence is that even from Washington, we are coming back to engage at that level. It is at that big. So it's not a question that we are always let. I think some of the issues they are too major even for national governments to handle as it were. Na mtazamaji nikirejelea taarifa ya hapo awali ni kwamba washukio gaidi 209 wamekamatwa na kufikishwa mahakamani huku raia wa kigeni 356 wakishikwa katika maeneo tofauti ya humu nchini. Haya najiri huku masala yenye utata ikiwa hajapata majibu ikiwemo leso la mabomu lopatikana hapo jana katika mji wa Mombasa. Mwana habari Hussein Mohamed na maelezo zaidi. Unde tu baada ya kukamatwa kwa shehena ya silaha ikiwemo mabomu na magruneti, wengi walisalia wakijiuliza maafa ambayo yangesababishwa na silaha hizi iwapo zingetumika kwa Wakenya wasiokuwa na hatia. Bila shaka maafa yake yangekuwa makuu. Maafisa wa polisi waliosikia kutubua njama nzima ya mashambulizi haya wanastahili kupoa kongole kwa utendaji kazi wao lakini kwa upande mwingine kuna masala kadhaa ambayo yamesalia vitendawili visivyokuwa na majibu the engine does not belong to that vehicle the, the number plate does not belong to that vehicle Kugunduliwa kwa shehena hii kulianza baada ya mawasiliano ya simu iliyopigwa kutoka Mombasa kuelekea Somalia simu ambayo maafisa wa polisi waliweza kujua lengo lake na hatima yake ikawa kama chogari hili 
lakini cha ajabu ni kuwa gari hili liliposhikwa lilikuwa katika makao makuu ya polisi kwa muda wa siku nne bila ufahamu wa hatari iliyokuwa imo ndani ya gari hilo lililokuwa na mabomu yaliyona uwezo kusababisha madhara makubwa ikiwemo hata kuangusha jengo lilo na ghorofa 20 au hata zaidi katika mkutano wa habari waziri wa usalama alitapa tapa pale alipoonekana kutokuwa na uhakika katika majibu yake I think sorry I know <laughs> Waziri Lenku hata hivyo alitoa kauli kuhusiana swala nzima la tukio la jana We will not be able to say they were destined for there it is really part of uh, uh, the terrorism problem that we face as part of the region Zaidi ya washukiwa 1700 wamezo kamatwa na kufikishwa mahakamani lakini bado si bayana dhamira kuu ya washukiwa wa kamatwa Mombasa hapo jana na bado serikali haijui mahali ambapo bomu hiyo ili kweli puliwe Usain Mohamed KTN leo katika afisi ya rais Nairobi Na mtazamaji kuna mengi ambayo tumekuandalia kwenye taarifa zetu za KTN leo lakini kama ilivyo ada kama ilivyo desturi sharti tujifunze mengi kutokana na lugha teule ya Kiswahili ndeposa kwa sasa basi tupate kamusi ya leo Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno mithilisha Mithilisha ni kitendo cha kufananisha watu, vitu, mambo na hata matukio. Mfano katika sentensi. Mkaso wa kupotea kwa ndege ya shirika la Malaysia kumemithilishwa na tukio la kimiujiza.